विद्यार्थियों लेना नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों लेना नहीं माँ आज के लिए स्कूल से पढ़ के खाना खा दे आज के लिए बेटा पढ़ के स्कूल से हम आज के लिए आज स्कूल में कहाँ कहाँ पढ़ा बेटा ये माँ कहाँ कहाँ पढ़ा लियो कुछ हुआ है कि नहीं को सब घर याद था तो बुलाई गई कहाँ क्या पढ़ी इसलिए रे बेटा कि सभी बुलाई जाते हैं हाँ ये माँ मास्टर मन अच्छा से बताती तब नहीं आया रात तक सही बोल रहे हो साहब कोई मास्टर अच्छा से बतावो भी थी तो डिटेल करके नहीं बताती अब तू ही बोलता सब कैसे आए थे ओह नो हम्म ये सब बात तय है इसमें रिपेयर विद्यार्थी लगभग सभी कंजर विद्यार्थियों की प्रॉब्लम यही है कि उन्हें पढ़ाई में रुचि तो रहती है किंतु शिक्षक से ज्ञान अच्छे से मिल नहीं पाता आदि कोई शिक्षक अच्छे से पढ़ाते भी हैं तो डिटेल से वो विद्यार्थी की क्षमता या समझ के अनुसार नहीं बताते हालांकि सब के सब टीचर ऐसा नहीं है लेकिन अधिकांश ऐसे ही है खैर दुनिया का छोड़िए और मेरी सुनिए विद्यार्थियों लेना नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों लेना नहीं यूट्यूब है आज के खुल तुम सब के लिए वह बॉसर यूट्यूब पे है आज के खोल प्लस टू एकेडमी दे दुलरे विद्यार्थियों टेंशन यब लेना नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेंशन यब लेना नहीं जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी अब आपको पढ़ाई के प्रति जरा भी टेंशन नहीं लेने का क्योंकि आज से मैं सर्वैभव मोहन हूं आपके साथ मेरे तरफ से है सबको सुप्रभात चलिए करते हैं कक्षा की शुरुआत लेकिन हाँ बचा रहेगा बात आखिर फायर फायर की वीडियो देखे से पहले वीडियो के नीचे जो लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा देखा था के दबाई के सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाला घंटिया दबाई के और कैसे रेड करते हो तो ना छोड़ नहीं कहा ज्यादा हो जाता चलिए एक नई जोश और एक नई उमंग के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेल दी क्लास रूटीन ऑफ हियर विच विल बी इन दी फॉलोइंग वे ओके देखिए क्लास टू एकेडमी दी दुलरी रांची का क्लास रूटीन लिखा जा चुका है एक बार इसे ध्यान पूर्वक आप अच्छा से समझ लीजिए फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है विक्स और डेज सेकेंड में सब्जेक्ट्स और थर्ड में टाइमिंग विक्स और डेज का मतलब तो आप लोग को पता है सप्ताह और दिन यानी कौन कौन से सप्ताह और कौन कौन से दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे ठीक है और इसकी टाइमिंग क्या होगी तो सबसे पहले फर्स्ट वीक जो हमारे यहाँ चलेगी ट्यूजडे टू सैटरडे यानी आपको जो ऑनलाइन वीडियो देखने को मिलेगी वो ट्यूजडे टू सैटरडे ही देखने को मिलेगी बिसाइड सीट आपको कोई भी डे में फिर वीडियो देखने को मिलेगी नहीं जैसे संडे एंड मंडे संडे और मंडे यहाँ पे हरदम हॉलीडे रहेगी आप लोग को संडे और मंडे को कोई भी वीडियोस देखने को नहीं मिलेगा ठीक तो तो फर्स्ट वीक ट्यूजडे टू सैटरडे साइंस एंड मैथ्स क्या चलेगी साइंस एंड मैथ्स जिसकी टाइमिंग रहेगी 7:30 पीएम टू 9:30 पीएम, थर्टी पी एम यानी एट नाइट 
फोर्टी एट इवनिंग जो बोलिए सेकेंड वीक में वही ट्यूजडे टू सैटरडे क्या चलेगी साइंस एंड मैथ्स सिमिलर सब्जेक्ट ओके टाइमिंग भी सिमिलर रहेगी सेवन थर्टी पी एम टू नाइन थर्टी पी एम थर्ड वीक में कौन से सब्जेक्ट रहेगी तो थर्ड वीक में इंग्लिश एंड हिंदी ओके जिसकी टाइमिंग भी सेम रहेगी सेवन थर्टी पी एम टू नाइन थर्टी पी एम ठीक है टाइमिंग बदलेगी कहां पे तो टाइमिंग बदलेगी ऑल थर्सडे एंड सैटरडे कुछ जो सब्जेक्ट रहेंगे जैसे कि म्यूजिक जीएस एंड रीजनिंग ये सब्जेक्ट रहेंगे ठीक है तो आशा करता हूँ ये रूटीन आप लोग समझ गए होंगे ठीक है और यू नीडेड टू ड्रा दिस बिकॉज इट विल बी ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन ओके सो नाउ वी रेज इट एंड प्रोसीड टू योर सिलेबस ओके before I starting this syllabus first of all we shall study the basics or fundamental things of the subject science of class 11 mainly but it is also useful for class 9 for all class and for all competitions okay so we write basics or fundamentals in heading considering it as unit 0 okay Listen, guys. You have to care that your book or syllabus has ten different units, which means we shall discuss later. But at this moment, we are going to do basics or fundamentals. Clear? before us starting this unit we see the topic overview in this unit first topic we have to read is definition of science second topic derivation of the word science yahan panch topic likhe ja chuke hain aur abhi aur likhne ko baki hain बट बिफोर ए रेसिंग आप इसे अच्छी तरह से समझ लें पहला जो टॉपिक है वो डेफिनेशन ऑफ साइंस यानी विज्ञान का परिभाषा विज्ञान का परिभाषा पढ़ना डेफिनेशन ऑफ साइंस आप क्या कहोगे सर जिससे हवाई जहाज बनती है जिसके मदद से लोग हेलीकॉप्टर बनाते हैं जिसके मदद से धरती की खुदाई की जाती है उसे ही साइंस कहते हैं बट नहीं साइंस इसे नहीं कहते साइंस का एक्जेक्ट डेफिनेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे जब सारे टॉपिक्स ओवरव्यू खत्म हो जाते हैं तो हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को डिटेल्स में देखेंगे ठीक है सेकेंड टॉपिक डेरिवेशन ऑफ द वर्ड साइंस यानी वर्ड साइंस विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ठीक है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई कहां से हुई ठीक तो इसमें कौन सा देश का योगदान था या फिर किस वर्ड से साइंस को लिया गया यही चीज इसमें पढ़ना है थर्ड जो है वो है व्हाट डू वी कॉल देम हु डिस्कवर्स और इन्वेंट्स और रिसर्च समथिंग रिलेटेड टू साइंस इसका मतलब हुआ कि हम लोग उन्हें क्या कहते हैं कि नहीं क्या कहते हैं हु डिस्कवर्स जो खोज करता है या आविष्कार करते हैं इन्वेंट्स मीन्स आविष्कार करते तो आविष्कार करता है या रिसर्च यानी शोध करता है क्या शोध करता है समथिंग रिलेटेड टू साइंस तो साइंस से रिलेशन संबंध रखने वाले कोई भी चीज का यदि कोई आविष्कार करता है या खोजता है या रिसर्च करता है यानी शोध करता है तो हम उसे क्या कहते हैं क्लियर 
फोर्थ टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है यूज दी वर्ड साइंस फर्स्ट टाइम वर्ड साइंस को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था ठीक है फिफ्थ टॉपिक जो पढ़नी है वो है हु इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट साइंटिस्ट इन दी वर्ल्ड यानी पूरे दुनिया में जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो किन्हें बोला जाता है किन्हें माना जाता है ओके सिमिलरली आई शेल ड्रा ऑल द टॉपिक्स यू हैव टू नोट दाइट ओके सी गाइज देर आर मोर टॉपिक्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट ओके सिक्स टॉपिक विल बी फुल फॉर्म्स ऑफ साइंस यानी साइंस का फुल फॉर्म साइंस का फुल फॉर्म जानना है कि साइंस में एस फोर क्या होता है सी फोर क्या होता है आई फोर क्या होता है ई फोर क्या होता है और एन फोर क्या होता है सी फोर क्या और ई फोर क्या ओके सेवेंथ विल बी शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट नेम और एब्रिविएशन ऑफ साइंस कहने का मतलब कि साइंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे एब्रिविएशन जिसे संक्षिप्तता हिंदी में कहते हैं तो साइंस का शॉर्ट नेम जानेंगे आठवां टॉपिक होगा फादर ऑफ साइंस यानी साइंस के पिता कौन है ये जानेंगे आप अपना बाप अपना माँ को तो जानते हैं लेकिन साइंस के पिता और साइंस के माता कौन है शायद आपको ना मालूम हो लेकिन हम लोग टॉपिक ओवर भी खत्म होने के बाद एक एक चीज को सारे चीज को डिटेल से देखते जाएंगे और यह भी चीज जाएगा कि साइंस के पिता कौन है और साइंस के माता कौन है टेंथ टॉपिक विल बी स्कॉप ऑफ साइंस यानी साइंस का क्षेत्र साइंस का क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है साइंस से हम लोग अभी तक क्या क्या अचीव किए और क्या क्या फ्यूचर में अचीव करने वाले हैं और साइंस के मदद से क्या क्या चीज किया जा चुका है ये सारे चीजों को देखेंगे इलेवेंथ टॉपिक विल बी हिस्ट्री ऑफ साइंस यानी विज्ञान का इतिहास ठीक है हम लोग देखेंगे कि साइंस का इतिहास कब से चलता हुआ है कब से हम लोग साइंस को पढ़ रहे हैं साइंस की खोज कब से हुई कब लोगों का मत हुआ कि साइंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स को एक साइंस सब्जेक्ट दिया जाना चाहिए हम लोग हिस्ट्री ऑफ साइंस में देखें ट्वेल्थ टॉपिक विल बी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ साइंस हर एक पर्सन का कुछ खूबी और कुछ खामी होता है तो ठीक उसी प्रकार साइंस की भी कुछ खूबी है और साइंस की भी कुछ खामी है तो हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या खामियाँ हैं थर्टींथ टॉपिक विल बी एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स साइंस से कुछ छोटे छोटे रिलेटेड टर्म्स आएंगे जिनका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे वो हमारे सिलेबस को आगे समझने में काफ़ी यूजफुल होगा और नहीं तो अपने डेली लाइफ में चीज़ों को जानने के लिए बेहतर होगा फोर्टींथ टॉपिक विल बी इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स इससे शायद आप परिचित हों पहले भी इन्वेंशंस दैट मीन्स आविष्कारक और इन्वेंटर्स दैट मीन्स आविष्कारक ठीक है विज्ञान की मदद से साइंटिस्ट बहुत सारे आविष्कार किए हुए हैं और जिसके चलते वे विभिन्न चीज़ों के आविष्कार कहलाते हैं हम लोग देखेंगे कि कौन सा साइंटिस्ट कौन सी चीज़ों का आविष्कार किया है ठीक है फिफ्टींथ टॉपिक विल बी साइंस रिलेटेड सिम्बल्स उस सिंबल को हम लोग देखेंगे जो साइंस से रिलेटेड है ओके देर विल बी मोर टॉपिक्स वी हैव टू राइट दियर गाइस हेयर ऑल दी टॉपिक्स हैव बीन रिटर्न ओके वी अंडरस्टैंड इट फर्स्ट वन बाई वन सो केयरफुली अंडरस्टैंड सिक्सटीन टॉपिक विल बी साइंटिफिक रीजन बिहाइंड सम नेचुरल फेनोमेना दैट मीन्स वैज्ञानिक कारण ठीक है वैज्ञानिक कारण या वैज्ञानिक तथ्य बोल सकते हो आप लोग बिहाइंड सम नेचुरल फेनोमेना कुछ प्राकृतिक घटनाएं के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हो सकती है या क्या वैज्ञानिक कारण होती हैं यही चीज हम लोग इसमें देखेंगे ठीक है एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट टॉपिक विल बी वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 
इन शॉर्ट एम पी टी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम लोग जो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरोडियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ये पढ़ते हैं तो तत्वों के नाम जानते हैं वो किस में आते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत ही आते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि उसमें केवल और केवल धातु ही नहीं आते अधातु आते हैं उपधातु आते हैं तो हम लोग जानेंगे एक एक करके कि कौन कौन से तत्व आते हैं कितने तत्व हैं और उनकी कैटेगरी क्या क्या है ठीक है एटेंथ टॉपिक विल बी सम इम्पोर्टेंट मेडिसिन और रेमेडीज और ड्रग्स एंड देर यूजेज इन डिजीजेस हम लोग बीमारियों में क्या करते हैं बीमारियों में कोई मेडिसिन का यूज कर लेते हैं या कोई ड्रग्स का यूज करते हैं या फिर कोई रेमेडीज का यूज करते हैं इन सभी के इस्तेमाल से हम लोग ठीक हो जाते हैं किससे बीमारी से है ना तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन और रेमेडीज और ड्रग्स के बारे में जानेंगे जो एक आम आदमी को एक आम इंसान को कम से कम उस मेडिसिन और रेमेडीज या फिर ड्रग्स की जानकारी होनी चाहिए तभी भी अच्छा से अपने लाइफ को बिता सकते हैं और तो और कहीं भी मेडिकल जाते हैं या कोई क्लिनिक जाते हैं कहीं हॉस्पिटल से अपनी दवा लाते हैं तो इससे ये चीज होगा कि उसे ज्ञान रहेगी ना तो कभी भी गलत दवा नहीं लाएंगे ऐसे जनरली डॉक्टर सही दवा देता है शायद कभी कभार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गलत हथे लग जाता है और गलत दवा ले आता है तो अगर जानकारी रहेगी आपको तो फिर आप सही दवा लाएंगे और जानकारी रहेगी तो आप खुद का डॉक्टर बन सकते हैं ओके नाइनटींथ यानी उन्नीसवा टॉपिक होगी रिसोर्सेस ऑफ विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स ठीक है विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स के कौन कौन से रिसोर्स हैं है ना आम क्या चीज में आता है विटामिन में आता है या कार्बोहाइड्रेट में आता या फिर प्रोटीन्स में आता या फैट्स में आता तेल क्या चीज में आता है फैट्स में आता है या फिर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक विल बी ब्रांचेस और टाइप्स ऑफ साइंस यानी साइंस के कौन कौन से ब्रांच हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, है ना बहुत लोगों को शायद ये लग रहा हो ये चीजें तो पहले ही लिखा जाना चाहिए था बट नहीं ये चीज को मैं अंत नीचे साइड में इसलिए लिखा हूं चूंकि यहां से अब मेन टॉपिक स्टार्ट होगी साइंस के जो मेन ब्रांचेज हैं उन सभी का स्टडी स्टार्ट होगी मैं ऊपर का हेडिंग में जो सब्जेक्ट लिखा हूँ वो केवल और केवल साइंस लिखा हूँ वो इस कारण बिकॉज हम अभी साइंस ही पढ़ रहे हैं हम सेपरेटली फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हम साइंस पढ़ रहे हैं और ये साइंस में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पोर्शन को देख रहे हैं ठीक है तो ये तीनों पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के मेटेरियल है आगे मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊं बायोलॉजी पढ़ाऊं या फिजिक्स पढ़ाऊं तो एक एक करके इन सारी चीजों को नहीं लिखाऊंगा ये तीनों चीजें तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए आप फिजिक्स का नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे या फिर केमिस्ट्री का बनाना स्टार्ट करोगे या फिर बायोलॉजी का बनाना स्टार्ट करोगे आप यूनिट जीरो बेसिक्स और फंडामेंटल्स नेम दे करके और आप तीनों के नोट्स में यही चीज सेम चीज को उतार सकते हैं आपकी मर्जी आप चाहे तो एक ही सब्जेक्ट में इसे उतार सकते हैं आप चाहे तो दोनों या तीनों में उतार सकते हैं लेकिन जहां तक मेरी सलाह रहेगी कि आप तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में इसे उतार लीजिएगा ताकि आपका नजर जो है वो हमेशा इन बेसिक्स और फंडामेंटल्स चीज पे बना रहे यदि ये सारी नॉलेज आपको माइंड में रहेगी तो आपको आगे की चीजों जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आएगी उन चीजों को समझने में बहुत ही सहायक होगी तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे आप लोग इसे तीनों में उतार लीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में जब आप यूनिट वन स्टार्ट करोगे तो उससे पहले यूनिट जीरो स्टार्ट कर देना है 
और यूनिट जीरो से भी पहले एक सिलेबस जो आपकी है उसका मैं कंटेंट से लिखाऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़नी है और आपके सिलेबस क्या है कहाँ तक क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से टॉपिक्स ही पढ़ने हैं आपको तो उन सारी चीज़ों को मैं डिटेल से लिखवा दूंगा कंटेंट्स में तो इसीलिए आपको अभी नोट्स नहीं बनाना मैं जब गाइड करूंगा और मैं जब एक बार पक्का बता दूंगा कि आप आपको नोट्स बनाना है तो उस समय से आप नोट्स बनाइएगा ठीक है अभी जो चीजें आपको बता दी गई उन सभी चीजों का एकदम गहन अध्ययन करिएगा ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आगे अधूरे जानकारी को रखते हुए और फिजिक्स के बड़े बड़े टॉपिक केमिस्ट्री के बड़े बड़े टॉपिक्स और बायोलॉजी के बड़े बड़े टॉपिक्स को समझने का प्रयत्न करते हैं और वो चीजें हो नहीं पाता ये सारी मेरे रियल लाइफ में देखी हुई है तो इसीलिए मैं इस चीज को काफी इंपॉर्टेंस देते हुए आपको लिखाया हूँ आप इसे उतार लीजिएगा और एक एक करके जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसका डे बाई डे सेटरी गहन तरीके से कीजिएगा सो so दैट आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना है ओके नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक विल बी सम इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और ओकेबलरीज रिलेटेड टू साइंस साइंस से रिलेटेड हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग्स ओकेबलरीज को देखेंगे साइंस से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग्स है सारे को हम लोग एक सीक्वेंस में देखेंगे ये से स्टार्ट करेंगे और जेड तक जाएंगे यानी ए टू जेड वर्ड मीनिंग्स और ओकेबलरीज को भी देखेंगे ताकि हमें फ्यूचर में कोई भी टर्म्स कोई भी वर्ड्स साइंस से रिलेटेड समझने में दिक्कत ना हो ओके उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होगी और हिंदी मीडियम वालों से कहनी है कि आप इन चीजों को इंग्लिश में समझने का प्रयास करें फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में समझने का प्रयास करें बाकी आपके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में हिंदी में भी रहेंगे आप लोग उसे हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो या अगर रिटर्न रहती है तो आप लोग वहां से डायरेक्टली राइट कर सकते हो बट आप समझ सकते हैं यहाँ भी यहाँ जो चीजें बताई गई वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताई गई है ज्यादातर तो हिंदी का ही इस्तेमाल किया गया है मैं चाहता तो पूरा का पूरा इंग्लिश में ही डिस्क्राइब करता बट स्टूडेंट्स हिंदी के भी होते हैं और इंग्लिश के भी होते हैं तो मैं मिला जुला कर चलने का प्रयास किया हूँ और उम्मीद है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगी फाइनली ऑल द टॉपिक्स ऑफ यूनिट जीरो नाउ वी शैल से दिस वन बाई वन ओके इन डिटेल्स First of all, we know the first topic, which is definition of science. We are proceeding by making it question number one. Question will be what is science? और वट डू यू मीन बाई साइंस वट डू यू मीन बाई साइंस और डिफाइंड साइंस ओके लास्ट क्वेश्चन विल बी डिफाइन साइंस प्रोवाइडेड दाइट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन विल बी सेम ओके वॉट वी हैव टू नो 
डेफिनेशन ऑफ साइंस डेफिनेशन ऑफ साइंस At first, we know the definition of science in general. That among people, what will be the definition of science? Okay. In general, the systematic knowledge the systematic knowledge collected through observations observations एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड साइंस ओके अंडरस्टैंड दिस गाइस आप लोगों में से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज साइंस साइंस किसे कहते हैं तो बहुतों का जवाब होगा कि सर साइंस एक सब्जेक्ट है बट दैट इज ओके आई डिटेल में जानते हैं कि साइंस किसे कहते हैं इन जनरल सामान्य शब्दों में दिस सिस्टमेटिक नॉलेज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन is called science means all those knowledge which we gain by observing by experimenting or by concluding something is called science okay i think it will be clear chaliye ek bar ise hindi mein samajh lete hain science ka matlab to sabko ko pata hoga यदि नहीं भी पता होगा तो चलो एक बार पता डालते हैं साइंस साइंस का मतलब विज्ञान तो इस प्रकार हेडिंग क्या हुआ डेफिनेशन ऑफ साइंस विज्ञान की परिभाषा ओके इन जनरल सामान्य शब्दों में दिस सिस्टमेटिक नॉलेज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड साइंस यानी दिस सिस्टमेटिक नॉलेज वे सभी क्रमबद्ध ज्ञान ठीक है वे सभी क्रमबद्ध ज्ञान कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन जो संग्रहित की जाती है यानी पाई जाती है हम लोग को अच्छी होती है रिसीव होती है ठीक है कैसे तो बाय ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण के द्वारा ठीक है एक्सपेरिमेंट प्रयोग के द्वारा ठीक है एंड कंक्लूजन और निष्कर्ष के द्वारा आप कोई भी उदाहरण उठा लो आसमान में बादल बनते हैं सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि आसमान में बादल बनता है बादल नाम का भी कोई चीज होता है है ना फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रयोग करते हैं कि आखिर आसमान में बादल तो बनता है लेकिन कैसे बनता है चलो हम अपने यहां बना करके देखते हैं तो दैट विल बी एन एक्सपेरिमेंट ओके वह एक प्रयोग होगा एंड कंक्लूजन और उसके बाद हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि नहीं बादल जो है वो इस प्रकार बनता है और तब हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेशन बादल का निर्माण होता है है ना तो फाइनली हम लोग क्या जान पाए कि वैसा विशेष ज्ञान या वैसा खास ज्ञान जो प्रेक्षण या प्रयोग या निष्कर्ष के द्वारा हमें प्राप्त होता है हमें अचीव होता है उसे क्या कहते हैं तो विज्ञान कहते हैं नाउ लेट्स प्रोसीड आगे हम लोग 
उस पॉपुलर साइंटिस्ट के द्वारा जो साइंस के डेफिनेशन दिए गए हैं उन सब के डेफिनेशन को देखेंगे वैसे तो साइंस के हजारों डेफिनेशन हैं बट हम लोग पॉपुलर साइंटिस्ट के डेफिनेशन को ही जानेंगे तो चलिए एक एक करके अभी जो पॉपुलर साइंटिस्ट हैं उनके डेफिनेशन को देखते हैं ज्यादा नहीं दो से तीन डेफिनेशन को देखेंगे बाकी हम लोग को इन जनरल जो डेफिनेशन यहाँ बताया गया बस वही जानना है ओके फर्स्टली इट इज अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स थॉमस हॉब्स एक साइंटिस्ट जिनका जीवन काल पंद्रह से लेकर सोलह सौ तक रहा ठीक है वे क्या थे तो एक इंग्लिश फिलोसोफर थे वे एक इंग्लिश फिलोसोफर थे और उनके अनुसार साइंस का डेफिनेशन क्या है ये हम लोग जानते हैं साइंस इज द नॉलेज ऑफ कंसिक्वेंसेस एंड डिपेंडेंस ऑफ वन फैक्ट अपन अनदर यानी साइंस एक ज्ञान है क्या चीज का ज्ञान है तो वन फैक्ट अपन अनदर एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट पर परिणाम ठीक है कंसिक्वेंसेस एंड डिपेंडेंस निर्भरता ठीक है ये फैक्ट का दूसरे फैक्ट पर परिणाम और निर्भरता का ज्ञान ठीक है एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट पर परिणाम और निर्भरता के ज्ञान को क्या कहते हैं तो साइंस कहते हैं यह डेफिनेशन थॉमस हॉब्स के द्वारा दिया गया है ठीक है और बहुत पहले दिया गया है कब दिया गया है तो सेवनटीन सेंचुरी में आगे हम लोग देखते हैं जोस बिलिंग जिनका जीवन काल कब से कब तक रहा तो 1818 से लेकर के ईस्वी तक ठीक है वे क्या थे एक यूएस ह्यूमरिस्ट यानी कि यूएस ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स का एक ह्यूमरिस्ट ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार यानी हाथ से लेकर तो वे क्या थे एक यूएस ह्यूमरिस्ट थे इनके अनुसार साइंस का डेफिनेशन क्या है साइंस इज द लिटरेचर ऑफ ट्रूथ इनके अनुसार साइंस का डेफिनेशन बड़ा ही शॉर्टकट है बट इसके अंदर बहुत बड़ी बात है सत्यता साहित्य की सत्यता ठीक है साहित्य की सत्यता को विज्ञान कहते हैं इनके अनुसार साइंस का डेफिनेशन क्या है तो साइंस इज द लिटरेचर ऑफ ट्रूथ ओके आई थिंक दिस विल बी क्लियर वन डेफिनेशन इज मोर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट विस आई राइट ओके The next definition is according to Thomas Henry Huxley. Thomas Henry Huxley जिनका जीवन काल 1825 ट्वेंटी फाइव टू एटीन नाइनटी फाइव यानी अठारह सौ पच्चीस से लेकर अठारह सौ पंचानवे तक जीवन काल जिनका रहा थॉमस हैंनरी हक्सली जो एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे यानी अंग्रेज जैव वैज्ञानिक ठीक है उनके अनुसार साइंस का डेफिनेशन क्या है तो साइंस इज सिंपली कॉमन सेंस ठीक है ये बल्ब जल रही है तो कैसे जल रही है ये मार्कर को मैंने ऊपर फेंका और नीचे गिरा तो आखिर नीचे कैसे गिरा इन सबों के पीछे कोई ना कोई रीजन है और इन रीजन्स को जानने के लिए सबसे पहले जो कॉमन सेंस लगाया ठीक है और कॉमन सेंस लगाने के बाद कौन से लॉजिक से ठीक है यहाँ पे एक वर्ड लॉजिक आया ठीक है कौन से लॉजिक से ये संभव हो पाया अभी मारकर नीचे गिरा तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है अभी ऊपर में बल्ब जल रही है तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है आखिर कैसे जल पा रहा है बल्ब ठीक है तो इन सभी चीजों को जानने के लिए जो कॉमन सेंस लगा और कॉमन सेंस लगाने के बाद एक जो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ठीक है एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन मिल पाया उसे ही हम साइंस कहते हैं इनके अनुसार साइंस का डेफिनेशन ये है इनके अनुसार साइंस का डेफिनेशन सेंटेंस में तो बहुत लंबा चौड़ा है बट आपको शॉर्टकट में यह जाननी है कि थॉमस हेनरी हक्सली के द्वारा साइंस का डेफिनेशन क्या है तो साइंस का डेफिनेशन उनके अनुसार कॉमन सेंस का यूज ठीक है कॉमन सेंस का यूज करने के बाद किसी भी लॉजिक के पीछे जो कारण और कारण के बाद जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं तो साइंस कहते हैं ओके 
I think these all definitions according to scientist will be clear. Okay? यहाँ पर साइंस का जो डेफिनेशन साइंटिस्ट के अनुसार दिए गए हैं इन्हें आपको रटने की जरूरत नहीं है ठीक है बस आपको थोड़ा थोड़ा जानना है लेकिन आपको जो साइंस का डेफिनेशन अपने जुबान पे रखना है वो इन जनरल में जो डेफिनेशन लिखाया गया है बस वही याद रखना है वही जानना है ठीक है आप उसको समझ लीजिए और उसे समझने के बाद रट लीजिए ताकि वो आपकी जुबान पर बैठा रहे लेकिन हाँ एक बात बिना समझे कोई चीज को रटना नहीं है नहीं तो फिर वही हाथ हो जाएगा बाबू लोग कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा और हम नहीं फंसेंगे तो होता वाला की कहानी है ना कि रट तो रहा है भाई लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता है तो फिर वो चीज रटने से कोई फायदा है नहीं ना तो ठीक है मैं समझता हूँ आप लोग समझदार हैं और कोई भी डेफिनेशन को या कोई भी टर्म्स को या कोई भी चीज को बिना समझे नहीं रटेंगे ठीक है तो इस डेफिनेशन को भी आपको रटना नहीं है ठीक है खास करके इन डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है ठीक है रटना कौन सा है तो इन जनरल में जो आपको डेफिनेशन लिखाया गया ओके नाउ आई प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेरिवेशन ऑफ साइंस ओके साइंस की उत्पत्ति विज्ञान की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है ठीक है तो इन इंग्लिश क्वेश्चन व्हाट विल बी सी फ्रॉम विच वर्ड फ्रॉम विच वर्ड साइंस Science is derived the answer will be derivation of science see guys science ki utpatti and derivation jo bhi hai wo latin word wo ek latin word sciencia theek hai sciencia sciencia jiska matlab hota hai to know what to know और टू नो का मतलब पता है आप लोगों को जानना ठीक है जो एक वर्ब है तो साइंस का उत्पत्ति कहां से हुआ है तो एक लैटिन वर्ड साइंसिया साइंसिया की मदद से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है ठीक है साइंसिया का मतलब क्या होता है टू नो जानना ठीक है तो व्हाट विल बी डिस्क्रिप्शन हियर सी फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंसिया विच मीन्स टू नो ओके विच मीन्स to know that is janana what science ko jo liya gaya wo pehli bar kab liya gaya to mid of 16th and 17th century okay to ise likh dalte hain taken by h j or is what science ko liya kiske dwara gaya tha इसमें किन लोगों का योगदान था किन कंट्रीज का योगदान था तो इसमें कोई एक खास कंट्री का योगदान नहीं था इसमें पूरे दुनिया के जितने भी नेचुरल फिलोसोफर्स थे आजकल हम लोग साइंस जानने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं 
बट उस टाइम में साइंस जानने वाले को लोग नेचुरल फिलोसफर कहते हैं ठीक है तो हम लोग ये कहेंगे कि उस टाइम ठीक है कब सिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी के मध्य में ठीक है जो नेचुरल फिलोसोफर्स थे उनके द्वारा साइंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था पहली बार ठीक है उनके द्वारा साइंस वर्ड को लिया गया था पहली बार तो हम लोग लिखेंगे क्या टेकन बाई दी नेचुरल फिलोसोफर of the different countries different countries in the mid of 16 mid of 16 to 17 अंडरस्टैंड इट वंस अगेन ठीक है साइंस का डेरिवेशन कहां से हुआ या फिर साइंस का डेरिवेशन किस वर्ड से हुई ठीक है तो हम लोग जान चुके हैं कि साइंस का जो डेरिवेशन है वो लैटिन वर्ड साइंसिया से हुई है लैटिन वर्ड साइंसिया जिसका मतलब है टू नो ठीक है यानी जानना जानना जिज्ञासा को तो ही साइंस कहते हैं कोई भी चीज को जानने के लिए और लिया किसके द्वारा गया था तो नेचुरल फिलोसोफर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ठीक है विभिन्न देशों के नेचुरल फिलोसोफर जो प्राकृतिक दार्शनिक थे ठीक है फिलोसोफर का हिंदी मतलब होता है दार्शनिक ठीक है पीछे भी और यहाँ भी कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनका मतलब शायद सभी को पता नहीं ठीक है तो मैं जितने भी नोट्स अभी आपको राइट करवाया उन सब में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वर्ड लिंक की तरह मिलेगी आप लोग उसे राइट डाउन कर सकते हैं या फिर समझने के लिए देख सकते हैं ठीक है बट यह नोट्स में लिखना अच्छा नहीं रहेगा बिकॉज नोट्स विल बी डे ठीक है नोट्स गंदा हो जाएगा और हाँ डटे पिक्चर तो बनाना नहीं आपको बताना है वन डे ठीक है आपको पढ़ाना है समझाना है तो फिर जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे आपको आप वहाँ से देख सकते हैं राइट डाउन कर सकते हैं ठीक है तो नेचुरल फिलोसोफर ठीक है जो प्राकृतिक दार्शनिक थे उनके द्वारा लिया गया था ठीक है जो कहाँ के रहने वाले थे तो विभिन्न देशों के रहने वाले थे ठीक है अलग अलग देशों के रहने वाले थे और इस वर्ड को यानी साइंस वर्ड को साइंस या नामक शब्द से कम लिया गया था तो मिड ऑफ सिक्सटीन टू सेवनटीन सेंचुरी यानी सोलहवीं और सतारहवीं सदी के मध्य में ओके क्लियर आई थिंक जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताया गया पढ़ाया गया वो सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर सीधा घुसा होगा धसा होगा है ना फिर भी अगर कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पढ़ा है ना भाई दानादन कमेंट भी किसी मैं कहे को आया हूँ यहाँ पे आपके कमेंट का ही जवाब देने के लिए पढ़ाऊंगा भाई तो फिर मन लगा खुद भी मन लगाऊंगा और आपका भी मन लगवा दूंगा ठीक है पढ़ाई आपको अब बहुत नहीं लगेगी बस आपको करना क्या है तो इस चैनल ठीक है प्लस टू एकेडमी दी दुलेरी ठीक है रांची यहाँ पे लिखा हुआ है तो रांची में हमारा एकेडमी है बस इसीलिए यहाँ पे रांची लिखा हुआ है बट हमारा जो चैनल है वो प्लस टू एकेडमी दी दुलेरी ठीक है प्लस टू एकेडमी दी दुलेरी यहाँ तक ही चैनल का नाम ठीक है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ठीक है आप लोग यदि हमें सपोर्ट करते हैं तो फिर गारंटी दे दें कि अब तक जो आपको पढ़ाई बहुत सी लग रही होगी ना उसे आप पानी पानी करोगे वो दिन दूर नहीं होगा ठीक है बस एक विश्वास बनाए रखना और जितना हो सके हमें सपोर्ट करना 
ठीक है भाई बहुत ही अथक प्रयास के बाद आज लगभग चार से पांच सालों बाद ठीक है बहुत ही व्यवस्था करते हुए अपने एकेडमी को ओपन कर पाया हूँ और चैनल क्रिएट कर पाया हूँ ठीक है तो आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस जो आती है उसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए बिना कहे पूछे ठीक है इसमें हम कहेंगे नहीं भैया मुझे जो कहनी थी पढ़ानी थी वो मैं पढ़ा चुका बता चुका ठीक है अब आपकी फर्ज की जो चीज़ें रही वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे आप यदि सपोर्ट मुझे करोगे तो मैं लगातार कंटिन्यू रहूँ यही जोश और उमंग के साथ है ना तो मैं समझता हूँ आप लोग हमारे साथ रहेंगे ठीक है और आज के लिए इतना ही बाकी हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे आगे के टॉपिक्स को नेक्स्ट डे जो क्लास होगी वो नेक्स्ट ट्यूसडे को होगी ठीक है अभी एकेडमी की अरेंजमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाई है इसलिए अभी क्लास कंटिन्यू नहीं होगा ठीक है क्लास जो कंटिन्यू करूँगा फिर वो अगले ट्यूसडे से करूँगा और अगले ट्यूसडे से फिर क्लास कंटिन्यू ही रहेगी ठीक है तो तब तक आप लोगों को जितनी सारी चीज़ें बताएगी आप लोग उसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ कर के याद कीजिएगा ठीक तो ये तो अभी ट्रेलर थी पूरी पिक्चर और मूवी अभी बाकी है भाई तो धैर्य रखेगा पैसेंस खोने दीजिएगा नहीं तो पछताओगे भाई ठीक है अंत में चलते चलते मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अब तुमको तो पढ़ाई के लिए यहाँ से वहाँ ना भटकना है मैं जो पढ़ाऊ मन लगा कर बस वही पढ़ते ही पढ़ते रहना है वही पढ़ते ही पढ़ते रहना है विद्यार्थियों टेंशन अब लेना नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेंशन अब लेना नहीं लाल कलर का आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब तुम्हें है पढ़ना यही बाय बाय टेक केयर योर सेल्फ जय जय भारत